আচ্ছা এই ভিডিওতে আমরা সব দেখার চেষ্টা করবো ইঞ্জিনিয়ারিং গুচ্ছ দু হাজার বিশ একুশ সাল মানে একদম রিসেন্টলি হয়ে যাওয়া ভর্তি পরীক্ষা ম্যাথ পার্টের সলভ তো এর আগে একটা ভিডিওতে আমরা এক থেকে ছয় মানে ছয়টা প্রশ্ন সলভ দেখছিলাম ছয়টা এম সিকিউ এখন আমরা সাত থেকে বারো পর্যন্ত দেখার চেষ্টা করবো ইনশাল ঠিক আছে তো তোমাকে এখানে প্রশ্ন বলা হয়েছে একজন খেলোয়াড় থ্রি পয়েন্ট ফাইভ মিটার উচ্চতায় ভূমির সাথে তিরিশ ডিগ্রি কোণে নাইন পয়েন্ট এইট মিটার পার সেকেন্ড বেগে একটা ক্রিকেট বলকে ছুড়ে মারে অপর খেলোয়াড় টু পয়েন্ট ওয়ান মিটার উচ্চতায় একটাকে কী করছে ধরে ফেলছে তোমাকে বলছে খেলোয়াড় দয় কতটুকু দূরত্বে ছিল ঠিক আছে তো জিনিসটা আমি একটু ড্র করার চেষ্টা করি তোমাকে বলছে একটা খেলোয়াড় কী করছে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ মিটার উঁচুতে আসে তো আমি একটা থ্রি পয়েন্ট ফাইভ মিটার উঁচু একটা বিল্ডিং আঁকার চেষ্টা করছি এখানে একটা খেলোয়াড় আছে সে কী করছে তিরিশ ডিগ্রি কোণে একটা বলকে কী করছে নিক্ষেপ করছে ঠিক আছে তিরিশ ডিগ্রি কোণে কত বেগে নিক্ষেপ করছে নাইন পয়েন্ট এইট মিটার পার সেকেন্ড বেগে তার মানে তার আদি বেগ বলা যায় হচ্ছে কত নাইন পয়েন্ট এইট ঠিক আছে বলটার আদি বেগ হচ্ছে কত নাইন পয়েন্ট এইট আচ্ছা তো ছুড়ে মারার পর অপর খেলোয়াড় কী করছে টু পয়েন্ট ওয়ান মিটার উচিত এটাকে ধরে ফেলছে ঠিক আছে অপর একটা খেলোয়াড় আছে সেটা আছে কতটুকু উপরে টু পয়েন্ট ওয়ান মিটার উপরে ঠিক আছে সে কী করছে এটাকে ধরে ফেলছে তোমাকে প্রশ্ন বলছে খেলোয়াড়দের কতটুকু দূরত্ব ছিল তার মানে তাদের আনুভূমিক দূরত্বটা হিসাব করতে বলছে আনুভূমিক দূরত্বকে আমরা কী দিয়ে প্রকাশ করি এক্স আর উলম্ব দূরত্বটাকে আমরা কী দিয়ে প্রকাশ করি ওয়াই ঠিক আছে এখন দেখো উলম্ব দূরত্বটা কতটুকু ট্রাভেল করছে ছিল কোথায় থ্রি পয়েন্ট ফাইভে আর আসছে কোথায় টু পয়েন্ট ওয়ানে তাহলে আমরা যদি উলম্ব স্মরণটা হিসাব করি সবসময় আমরা কিন্তু শেষ থেকে আদিকে বিয়োগ করি তাহলে এটা শেষে আর ছিল কততে ওয়ান টু পয়েন্ট ওয়ান মিটার উপরে আর আদিতে ছিল কত থ্রি পয়েন্ট ফাইভ মিটার উপরে তাহলে আমাদের মাইনাস আসতেছে কত মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট ফোর ঠিক আছে তার মানে আমাদের উলম্ব স্মরণ উলম্ব স্মরণটা আসতেছে মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট ফোর আচ্ছা উলম্ব স্মরণটা ঋণাত্ম হওয়ার কারণ কি যখন কোনো একটা বস্তুকে নিচ থেকে উপরে মারবা তখন উলম্ব স্মরণটা হবে পজিটিভ যখন তুমি উপর থেকে নিচে মারবা তখন কত বলছিলাম মাইনাস ঠিক আছে 2.1 পয়েন্ট ওয়ান থেকে থ্রি পয়েন্ট ফোর গেলে কত থ্রি পয়েন্ট ফাইভ গেলে কত আসে মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট ফোর আর আলফার মানটা তিরিশ ডিগ্রি আর আদি বেগ দেওয়া আছে কত নাইন পয়েন্ট এইট ঠিক আছে তুমি এখানে মানগুলো বসাবো ওয়াইয়ের মান মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট ফোর এক্স টেন আলফার মান হচ্ছে থার্টি ডিগ্রি আর জি এর মান তো নাইন পয়েন্ট এইট ইন্টু এক্স স্কোয়ার এক্স হচ্ছে কি তাদের মধ্যবর্তী দূরত্ব যেটাকে আমরা বলতে পারি আনুভূমিক স্মরণ ঠিক আছে এটা আমাকে প্রশ্নে জিজ্ঞেস করছে তো জি এক্স স্কোয়ার মানে নাইন পয়েন্ট এইট এক্স স্কোয়ার টু ইউ স্কোয়ার নাইন পয়েন্ট এইট স্কোয়ার কস থার্টি ডিগ্রি তারপরে স্কোয়ার ঠিক আছে এখানে এক্স স্কোয়ার মানে এক্স এর একটা দীঘার সমীকরণ আসবে এই সমীকরণটাকে তুমি ক্যালকুলেটার দিয়ে ইজিলি সলভ করতে পারবা মোট পাঁচ তিন চার দিয়ে সলভ করলে এক্সের মান আসবে কত টেন পয়েন্ট ফোর ফোর তার মানে খেলোয়াড় দিয়ে কতটুকু দূরত্বে ছিল টেন পয়েন্ট ফোর ফোর মিটার দূরে ওকে আচ্ছা এরপর আট নাম্বার প্রশ্নে তোমাকে বলা হয়েছে একটা বস্তু বিনা বাধায় শুধুমাত্র মার্ধাকর্ষণের প্রভাবে খাড়া নিচের দিকে নামা অবস্থায় একশো আটাইশ ফিট দূরত্বে একশো আঠাশ ফিট দূরত্বে দুইটা বিন্দু দুই সেকেন্ড অতিক্রম করে তো তোমাকে বলছে উপরের বিন্দু থেকে কত উচ্চতায় বস্তুটা নিচের দিকে নামা শুরু করেছিল ঠিক আছে তো জিনিসটা আমি একটু ড্র করার চেষ্টা করি তোমাকে বলা হয়েছে একটা বস্তু বিনা বাধায় শুধুমাত্র মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে কী করতেছিল পড়তেছিল ধরো এখান থেকে বস্তুটা পড়তেছে তো খাড়া নিচের দিকে নাম অবস্থায় একশো আঠাশ ফিট দূরত্বে দুইটা বিন্দু কী করছে দুই সেকেন্ডে অতিক্রম করছে ঠিক আছে দুইটা বিন্দু আছে আর এই বিন্দু দুইটার মধ্যবর্তী দূরত্ব হচ্ছে কত একশো আঠাইশ ফিট এই দূরত্বটা অতিক্রম করতে সে কতক্ষণ সময় নিচ্ছে দুই সেকেন্ড ঠিক আছে বস্তুটা কিন্তু উপর থেকেই পড়ছে টোটাল ঠিক আছে উপর থেকে নিচের দিকে পড়তেছে দুইটা পয়েন্ট আছে ওই দুইটা পয়েন্ট অতিক্রম করতে তার সময় লাগছে দুই সেকেন্ড আর সে কতটুকু দূরত্ব গেছে এক একশো আঠাইশ ফিট ঠিক আছে তো আমি প্রথমে এই জিনিসটাকে দুইটা কেসে ভাগ করব প্রথমে উপর থেকেই দুইটা পয়েন্টের উপরের পয়েন্ট পর্যন্ত আসতে পারে একটা সিনারিও আর উপরের পয়েন্ট থেকে নিচের পয়েন্ট পর্যন্ত আসতে আর একটা সিনারিও ঠিক আছে তো প্রথম সিনারিওতে আদি বেগ হচ্ছে কত শূন্য কারণ আমরা জানি যে পরন্ত বস্তুর আদি বেগ কত হয় শূন্য তো আমরা এখানে শেষ বেগটা বের করবো ঠিক আছে তো শেষ বেগ বের করার ফর্মুলা আমরা সবাই জানি ভি সমান সমান ইউ প্লাস জিটি আর জি এর মান আমি এখানে থার্টি টু ইউজ করবো ঠিক আছে কেন এটা নিয়ে সবাই ম্যাক্সিমাম কনফিউজ হয়ে যাবে কারণ এখানে আমাকে প্রশ্নে দূরত্বটা কিসে দেওয়া আছে ফুট ঠিক আছে জি এর মান আমরা যেটা জানি নাইন এটা হচ্ছে কিছু কোন এককে এটা হচ্ছে মিটার পার সেকেন্ড এককে কিন্তু আমার এখানে কি ইউজ করতে হবে ফুট তাহলে ফুট পার সেকেন্ডে গেলে এটা কত হবে বত্রিশ ঠিক আছে খেয়াল করো তাহলে আদি
কত হচ্ছে থার্টি টু টি আর সেকেন্ড কেসে তোমাকে বলে দিছে কিন্তু যে সেকেন্ড কেসে কতক্ষণ সময় যাবে দুই সেকেন্ড তাইলে সেকেন্ড কেসের যে টাইম ওইটাকে আমরা কত ইউজ করতেছি দুই ব্যাপারটা কি বুঝতে পারছো আদি বেগ হচ্ছে কত থার্টি টু টি আর এই টাইমটা কত ইউজ করতেছি দুই সেকেন্ড প্লাস হাফ ইন্টু জি এর মানে এখানেও কত ইউজ করতে হবে বত্রিশ খেয়াল করো ঠিক আছে টি স্কোয়ার টাইমটা কতক্ষণ যাচ্ছে সেকেন্ড কেসের জন্য দুই সেকেন্ড এখান থেকে আমরা টি এর মানটা বের করে ফেলতে পারি ইজিলি কতক্ষণ এক সেকেন্ড তার মানে তোমার প্রথম কেসে যে টাইমটা তুমি টি ধরছিলা ওই টাইমটার মান হচ্ছে কত সেকেন্ড এক সেকেন্ড তো প্রশ্নে তোমার কাছে আসলে কি চাইছে একটু খেয়াল করো প্রশ্নে বলছে যে উপরে উপরের বিন্দু থেকে কত উচ্চতায় বস্তুটা নিচের দিকে নামা শুরু করছিল তার মানে উপরের হাইটটা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে তা আমরা উপরের হাইটটা ইজিলি বের করতে পারি এইচ সমান সমান ইউটি প্লাস হাফ অফ জিটি স্কোয়ার থেকে উপরের কেসে সিনারিওতে আদি ব্যাগ ছিল জিরো ঠিক আছে প্লাস হাফ ইন্টু জি এর মান হচ্ছে বত্রিশ টি প্রথম উপরের প্রথম কেসে সিনারিওতে টি এর মান হচ্ছে কতক্ষণ এক সেকেন্ড এখান থেকে আমরা এইচ এর মানটা পাই যাবো ইজিলি কত ফিট ষোলো ফিট ঠিক আছে তার মানে উপরে ষোলো ফিট উপর থেকে বস্তুটা কি করতেছিল পড়তেছিল পড়ার পরে প্রথম বিন্দু থেকে দ্বিতীয় বিন্দু পর্যন্ত আসতে একশো আঠাইশ ফিট গেছে কয় সেকেন্ডে দুই সেকেন্ডে ওকে আচ্ছা তাহলে আমরা আশা করি বুঝতে পারছি নয় নাম্বার প্রশ্নটাতে তোমায় কি বলাইছে এক্স সমান সমান টি মাইনাস সাইন টি ওয়াই সমান সমান ডিএক্স বাই ডিটি হলে তোমাকে বের করতে বলছে ডি ওয়াই বাই ডিএক্স কত তো তোমাকে একটা এক্স রাশি দেওয়া আছে টি মাইনাস সাইন টি এটা ইউজ করলাম ওয়াই রাশিটা দেওয়া নেই তবে বলছে ডিফারেন্সিয়েশন করলে পাবা ওয়াই সমান সমান কী দেওয়া আছে ডিএক্স বাই ডিটি তো আমরা এক্সটাকে ডিফারেন্সিয়েশন করব এক্সকে যদি আমরা ডিফারেন্সিয়েশন করি টি এ সাপেক্ষে এক্স হচ্ছে কি টি টি কে টি এ সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন করলে কী পাওয়া যাবে ওয়ান আর সাইন টিকে টি এ সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন করলে অবভিয়াসলি পাওয়া যাবে কি কস টি তাহলে আমাদের ওয়াই রাশিটাও কিন্তু কী হয়ে গেছে চলে আসছে ঠিক আছে তাহলে এখন আমি এক্সও জানি ওয়াইও জানি প্রশ্ন আমাকে কী বের করতে বলছে ডি ওয়াই বাই ডিএক্স তো ডি ওয়াই বাই ডিএক্সটাকে আমরা কী করতে পারি লিখতে পারি ডি ওয়াই বাই ডিটি ডি এক্স বাই ডিটি দ্যাট মিন্স ওয়াই কে টি এর সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন এক্স কে টি এর সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন আচ্ছা ওয়াই কে আমরা এখন কি করব টি এ সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েট করবো ওয়াই কে আমরা কি করবো টি এ সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েট করবো তো ওয়াই এর মধ্যে যে ওয়ানটা আছে ওয়ানকে যদি টি এ সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েট করি কি আসবে জিরো কস টিকে ডিফারেন্সিয়েট করলে আসবে কে মাইনাস সাইন টি ঠিক আছে আচ্ছা নিচে হচ্ছে এক্স কে টি এ সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েট করা এক্স কে টি এ সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েট করলে কি আসবে আমরা অলরেডি জানি টি কে ডিফারেন্সিয়েট করলে আসে ওয়ান সাইন টিকে ডিফারেন্সিয়েট করলে আসে কি কস টি এখানে একটা মাইনাস এখানে একটা মাইনাস হয়ে যাবে কত প্লাস সাইন টি আর নিচে আসে ওয়ান মাইনাস কস টি এবার আমরা ত্রিকোণমিতিক ফর্মুলা ইউজ করতে পারি সাইন থিটাকে কী লেখা যায় টু সাইন থিরা বাই টু কস থিরা বাই টু আর ওয়ান মাইনাস কস টু কস থিটাকে লেখা যায় টু সাইন স্কোয়ার থিরা বাই টু সাইন টি বাই টু সাইন টি বাই টু যদি কাটা যায় তাহলে টু টু কাটা গেলে কস টি বাই টু সাইন টি বাই টু কী যাবে কট টি বাই টু ঠিক আছে আশা করি আমরা বুঝতে পারছি আমাকে রাশিতে এক্স দেওয়া ছিল ওয়াইটাকে ডিফারেন্সিয়েট করে পাইছিলাম তো ডি ওয়াই বাই ডি এক্স বের করতে বলছিল ডি ওয়াই বাই ডি এক্স হচ্ছে ডি ওয়াইকে টি এ সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েট করো এক্স কে টি এ সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েট করে দেখো ডি টি ডি বাদ গেলে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স চলে আসে তো ওয়াইকে টি এ সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েট করে পাইছি এটা এক্স কে টি এ সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েট করে পাইছি এটা পরে ত্রিকোণমিতিক ফর্মুলা ইউজ করছি মান চলে আসছে ঠিক আছে আচ্ছা দশ নম্বর এম সিকিউতে কী বলা হয়েছে থ্রি টু এক্স এক্স স্কোয়ার ওয়ান টু থ্রি নাইন সিক্স থ্রি ব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স হলে এক্স এর মান কত হবে তো আমরা জানি যে একটা ম্যাট্রিক্স কখন ব্যতিক্রমী হয় যখন তার ডিটারমিনেন্টের ভ্যালুটা কী হয় জিরো ঠিক আছে তো এই ম্যাট্রিক্সের ডিটারমিনেন্ট সমান সমান আমরা কি লিখতে পারি জিরো ঠিক আছে তো ডিটারমিনেন্ট কেমনে বের করে তা আমি এখানে নাইন সিক্স থ্রি যেটা ছিল এখান থেকে একটা থ্রি কমন নিয়ে ফেলছি থ্রি কমন নিয়ে ফেলে এটা কী হয়ে যাবে থ্রি টু ওয়ান ঠিক আছে না থ্রি কমন নিলে এটা কী হয়ে যাবে থ্রি টু ওয়ান এখন আমরা জাস্ট নর্মাল নির্ণায়ক জামে করে নির্ণায়কটা করব তো থ্রি বরাবর যদি বিস্তৃতি করি তাহলে কী আসে দুই একে দুই তিন দুগুণা কত ছয় দুই থেকে ছয় যাবে ঠিক আছে টু মাইনাস সিক্স আচ্ছা এবার টু এক্স বরাবর যদি বিস্তৃতি করি এই বরাবর রোয়ার কলাম গেলে ওয়ানের সাথে ওয়ান গুণ করলে হবে ওয়ান থ্রি এর সাথে থ্রি গুণ করলে হবে নাইন তাহলে উল্টা দিকে গুণের কারণে একটা মাইনাস নাইন আর টু এক্সের সামনে তো একটা মাইনাস আসবে কারণ আমরা জানি যে এই জায়গার চিহ্নটা কী আছে মাইনাস এখানে আছে এক্স স্কোয়ার দিলাম তারপরে ওই বরাবর বিস্তৃতি করলে দুই একে দুই তিন দুগুণা কত ছয় টু মাইনাস সিক্স ঠিক আছে তো এখানে কী আসতেছে মাইনাস ফোর তার সাথে থ্রি গুণ করলে হবে মাইনাস টুয়েলভ এখানে আসতেছে মাইনাস এইট মাইনাস টু এক্স গুণ করলে হয়ে যাবে সিক্সটিন এক্স আর এখানে আসে কত মাইনাস ফোর এক্স স্কোয়ার ওকে এটা এক্সের দিঘার ছবি করুন সলভ করলে আমরা এখানে মান পাই যাবো ঠিক আছে
তারপরে তোমাকে এগারো নাম্বার প্রশ্নে কি বলা হয়েছে একটা সেট দেওয়া আছে এ সেট এ বি বি সেটটা দেওয়া আছে টু থ্রি সি সেট দেওয়া আছে কত থ্রি ফোর তোমাকে এ ক্রস বি ইন্টারসেকশন এ ক্রস সি বের করতে বলছে নাইন টেনের একটা প্রশ্ন তো প্রথমে আমরা এ ক্রস বি বের করছি ঠিক আছে এ আর বি এর ক্রস প্রোডাক্ট ক্রস প্রোডাক্ট কেমনে বের করে এ টু আসবে এ থ্রি আসবে বি টু আসবে বি থ্রি আসবে ঠিক আছে তো এ ক্রস বি করলে কি আসে এ টু এ থ্রি বি টু বি থ্রি সিমিলারলি এখন আমরা এ ক্রস সি করবো এ ক্রস সি তাহলে এখানে আসবে এ থ্রি এ ফোর বি থ্রি বি ফোর ঠিক আছে তো পরে দুইটার ইন্টারসেকশন করবো ইন্টারসেকশন মানে কি কমন নেওয়া ঠিক আছে এই দুইটার সেটের মধ্যে কি কমন আছে দেখতেছি আমাদের এ থ্রি আর এ থ্রিটা কমন নিলাম তারপরে কি বি বি থ্রি আর বি থ্রিটা কমন তাহলে বি থ্রি কমন নিলাম ঠিক আছে তাহলে তাদের ইন্টারসেকশন সেটা আমরা আনসার কি পাইতেছি এ থ্রি বি থ্রি ঠিক আছে এটা নিয়ে আশা করি কোনো সমস্যা নেই একদম বারো নাম্বার প্রশ্নে তোমায় কি বলা আছে এ এক্স এস এক্স স্কোয়ার প্লাস এ এক্স প্লাস এইট সমীকরণের একটা মূল কত চার তোমাকে বলছে এক্স স্কোয়ার প্লাস এ এক্স প্লাস বি ইজিক্যাল টু জিরো সমীকরণের মূলগুলো সমান হলে বি এর মানটা কত তোমাকে একটা সমীকরণ দেওয়া আছে এক্স স্কোয়ার প্লাস এ এক্স প্লাস এইট ইজিক্যাল টু জিরো এই সমীকরণের একটা মূল বলতেছে কত চার তা আমরা জানি যে একটা সমীকরণের মূল যদি জানি ওই মূল দ্বারা ওই সমীকরণটা সবসময় কী হবে সিদ্ধ হবে সিদ্ধ করা সিস্টেমটা কি আমরা জাস্ট এক্সের মানটা কত বসাইতে পারি ফোর তো এই সমীকরণের মধ্যে আমরা এক্সের মানটা ফোর বসাই দিব তাহলে এটা কত হবে ফোর স্কোয়ার প্লাস এ ইন্টু ফোর প্লাস এইট ইজিক্যাল টু কত জিরো তাহলে আমরা এখান থেকে এর মানটা ইজিলি পাইতেছি কত মাইনাস সিক্স আচ্ছা এবার সেকেন্ড সমীকরণের কন্ডিশনটা হচ্ছে মূলগুলো কী হবে সমান তো সেকেন্ড সমীকরণটা হচ্ছে কত এক্স স্কোয়ার প্লাস এ এক্স এর মানটা আমরা অলরেডি পাই গেছি কত মাইনাস সিক্স তাহলে এখানে কী দাঁড়াইতেছে মাইনাস সিক্স এক্স প্লাস বি তো একটা সমীকরণের মূলগুলো সমান হওয়ার কন্ডিশনটা হচ্ছে কি নির্ণায়কটা কী হবে জিরো তা আমরা নির্ণায়ক সমান সমান জিরো লিখতে পারি নির্ণায়ক কেমনে বের করে বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি নির্ণায়ক বের করার ফর্মুলা কী ছিল বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি বি হচ্ছে এক্সের সহ এটা হচ্ছে মাইনাস সিক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর ইন্টু এর মান হচ্ছে কত ওয়ান আর সি এর মানটা হচ্ছে কত বি ঠিক আছে তাহলে এখানে মাইনাস সিক্সকে স্কোয়ার করলে আসে থার্টি আর ফোর বি কে তো ফোর বি আসবে তাহলে ফোর বি সমান থার্টি সিক্স হলে বিয়ের মানটা কত আসতেছে নাইন তাহলে আমাদের কাছে প্রশ্নে বিয়ের মান চাইছিলাম আমরা পাই গেছি ওকে আমি আবার একটু বলার চেষ্টা করি তোমাকে একটা রাশি দেওয়া ছিল এটার একটা মূল কত বলতে ছিল চার তো মূল জানলে ওটা দ্বারা সিদ্ধ করছি এর মান পাই গেছি সেকেন্ড সমীকরণে এর মানটাকে বসাইছি বলছে যে বিয়ের মান বের করতে ওরা কন্ডিশন দিচ্ছে মূলগুলো সমান তো মূল সমান হলে নির্ণায় কী হবে জিরো তার মানে বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসিটা জিরো তো পরে আমরা এখান থেকে বিয়ের মানটা ইজিলি বের করতে পারছি ঠিক আছে তো আশা করি বুঝতে পারছি কোনো সমস্যা থাকলে জানাইতে পারো ভিডিও দেখার জন্য ধন্যবাদ ওকে